ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து பாலிட்டியில் யூனிட் ஃபைவ் இந்தியாவில் கூட்டாட்சி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து நீதித்துறை எப்படி இருந்தது ஆட்சித்துறை எப்படி இருந்தது சட்டமன்றம் எப்படி இருந்தது இந்திய அரசியலமைப்பு எப்படி இருந்ததுன்னு ஸோ ஃபோர் யூனிட் பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து இந்தியாவின் கூட்டாட்சி பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஸோ கூட்டாட்சி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வந்து பல மாநில அரசாங்கங்களுக்கும் இடையில் அரசமைப்பால் வழங்கப்பட்டுள்ள பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள அதிகார பகிர்வு உடைய அரசியல் முறையை தான் கூட்டாட்சின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லா ஸ்டேட்டும் இருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் கொடுக்குறாங்க அதிகார பகிர்வு அப்படின்றது தான் வந்து கூட்டாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மாநில அரசாங்கங்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு அரசியல் முறையை வந்து கூட்டாட்சி என்று அழைக்கக்கூடாது மாநில இப்போ வந்து மாநில அரசாங் மாநில மாநில அரசாங்கம் ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து கூட்டாட்சின்னு சொல்ல மாட்டோம் மாநில அரசாங்கங்கள் மாநில அரசாங்கங்கள் வந்து அரசமைப்பால் தோற்றுவிக்கப்பட்டால் மட்டுமே நாம் ஒரு அமைப்பை வந்து கூட்டாட்சி முறை என கூறலாம் மாநில அரசாங்கங்கள் இருக்கு இல்லையா ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்கள் வந்து அரசியல் அமைப்பால் தோற்றுவிக்கப்பட்டால் மட்டுமே நாம் வந்து ஒரு அமைப்பு வந்து கூட்டாட்சி முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லா மாநில அரசமைப்பும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தினா அதுதான் வந்து கூட்டாட்சி சிங்கிளாக வந்து ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து கூட்டாட்சின்னு சொல்ல முடியாது கூட்டாட்சி முறை வந்து இந்த மாதிரி பல வகையான மக்கள் வைக்கும் நாடுகளில் வந்து கூட்டாட்சி முறை வந்து பின்பற்றப்படுது ஸோ ஒரு நாட்டோட ஆட்சி முறையை தான் கூட்டாட்சின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஒரு நாட்டில் வந்து பகுதிகள் இனம் மொழி மதம் போன்ற காரணங்களால் பல வகை மக்களை பெற்றிருந்தால் கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கம் பின்பற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேற்றுமையில் ஒற்றுமை உருவாக்குவதற்கு கூட்டாட்சி முறை மக்களாட்சி நாடுகளில் வந்து பின்பற்றப்படுது மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கு இடையே அதிகார பகிர்வை அரசமைப்பு கூட்டாட்சி முறையில் வந்து அமல்படுத்த முடியும் இப்போ மத்திய மாநில ரெண்டு அரசாங்கங்களுக்கும் இடையில் வந்து அதிகார பகிர்வை வந்து அரசியலமைப்பை வந்து கூட்டாட்சி முறையில் அமல்படுத்த முடியும் ஸோ மிகவும் தெளிவாக அதிகார பகிர்வு அரசியலமைப்பால் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூட்டாட்சி முறையோட பொருள் அரசியலமைப்பு பெற்று வர மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அரசியல் அமைப்பு இருக்கு இல்லையா ஜென்ரலாக அரசியல் அமைப்பை வந்து பேரண்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்க மாதிரி ஒன்று மத்திய அரசாங்கம் இன்னொன்று மாநில அரசாங்கம் எப்படி பிரிக்கிறாங்க ஜென்ரலாக கூட்டாட்சியில் வந்து ரெண்டு பிரிவு இருக்குது ஒன்று மத்திய அரசாங்கம் இன்னொன்று மாநில அரசாங்கம் கூட்டாட்சியோட பரிணாமம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வட அமெரிக்காவில் வந்து பதிமூணு காலனிய ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ச்சி நடக்குது கூட்டாட்சியோட பரிணாமம் பார்க்குறோம் வட அமெரிக்காவில் வந்து பதிமூணு காலனிகள் வந்து ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ச்சி நடத்துகிறாங்க அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து உருவாகுது கூட்டாட்சி அடிப்படையில் வந்து அரசியல் அமைப்பை வந்து உருவாக்குறாங்க உலக வரலாற்றில் வந்து முதல் கூட்டாட்சி அரசியல் அமைப்பு வந்து அமெரிக்காவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வருது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா கனடா ஆகிய ஆங்கிலேய காலனிய கூட்டாட்சி முறை வந்து அவங்க வந்து அமைச்சிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்காவில் வருது அதுக்கப்புறமா ஆஸ்திரேலியாலேயும் கனடாவிலையும் வந்து கூட்டாட்சி வருது ஸோ மூன்று மொழிகளை பின்பற்றும் சுவிட்சர்லாந்தும் கூட்டாட்சி முறை அதுக்கப்புறமா கொண்டு வராங்க ஸோ தற்போது உள்ள ஐரோப்பிய யூனியன் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த கூட்டாட்சி முறைக்கு இது எல்லாமே எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்து கூட்டாட்சி முறையும் வளர்ச்சியும் எப்படி இருந்துச்சு ஸோ கூட்டாட்சியோட பரிணாமம் அதாவது ஒவ்வொரு படியிலையும் எப்படி வளர்ந்தது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்கா அதுக்கப்புறம் கனடா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்தது ஃபைனலாக சுவிட்சர்லாந்து மூணு மொழி பேசக்கூடிய நாடான சுவிட்சர்லாந்துலேயும் கூட்டாட்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்தியாவில் வந்து கூட்டாட்சி முறையோட வளர்ச்சி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து ஒழுங்குமுறை சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணில் வந்து கூட்டாட்சி முறையோட தோற்றத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்து ஒழுங்குமுறை சட்டம் வந்து செவன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வந்து கூட்டாட்சி முறையோட தோற்றம் வந்து உருவானுச்சு ஒழுங்குமுறை சட்டம் உருவான போது சென்னை கல்கத்தா மும்பை ஆகிய பிரதேசங்கள் வந்து சென்னை கல்கத்தா மும்பை ஆகிய பிரதேசங்களை வந்து கல்கத்தாவில் உள்ள கவர்னர் ஜெனரலின் ஆளுமையின் கீழே சட்டம் கொண்டு வராங்க ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஸோ இந்திய தேசிய இயக்கம் வந்து இந்தியாவில் வந்து பன்முகத்தன்மையை உணர்ந்து கூட்டாட்சி முறையை வந்து ஆதரிக்குது இந்திய தேசிய இயக்கம் வந்து பன்முகத்தன்மையை உணர்ந்துட்டு கூட்டாட்சி முறையை வந்து ஆதரிக்கிறாங்க ஸோ இந்திய அரசாங்க சட்டம் நைன்டீன் நைன்டீனில் இரட்டை ஆட்சியை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அறிமுகம் செய்கிறாங்க 
பத்தொம்பது பத்தொம்போதில் சூரத் பிளவு வந்து நடந்தது இல்லையா ஸோ அதுக்கு அப்போ வந்து என்னென்னா இரட்டை ஆட்சி முறையை வந்து நம்ம இந்திய அரசாங்க சட்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் வந்து இந்திய அரசாங்க சட்டம் வந்து மாநிலங்களுக்கு வந்து சுயாட்சியை வந்து வழங்குது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் தனித்தனியாக நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவில் இந்திய அரசாங்க சட்டம் நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து இரட்டை ஆட்சி முறை வந்தது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவில் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் வந்து சுயாட்சி கொடுக்குறாங்க நேரு குழுவின் அறிக்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வந்து ஜவஹர்லால் நேருவோட கருத்துக்களும் கூட்டாட்சி அமைப்பு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வலியுறுத்துகிறாங்க ஸோ இதோட உருவாக்கமும் துயரமான சம்பவங்களும் தான் பாகிஸ்தான் வந்து எப்படி ரெண்டாக இந்தியாவிலேருந்து பிரிஞ்சு போணுச்சு பாகிஸ்தானோட உருவாக்கமும் அதுக்கப்புறம் துயரமான நடந்த சம்பவங்களும் தான் வலுவான மத்திய அரசு உள்ள கூட்டாட்சி முறையை உருவாக்க காரணமாக இருந்தது ஸோ பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சதுக்கப்புறமும் நிறைய பேர் இறந்ததுனாலையும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு வலுவான மத்திய அரசும் கூட்டாட்சி முறையும் உருவாகுது ஸோ ஜம்மு காஷ்மீர் வரலாற்று காரணங்களுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தோட இதுவும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜம்மு காஷ்மீருங்கிற வரலாற்று காரணங்களில் வந்து சிறப்பு அந்தஸ்தோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விடுதலை இந்தியாவோட அரசியல் அமைப்பு ஆறாவது பகுதியில் வந்து கூட்டாட்சி முறையை வழங்குது விடுதலை இந்தியாவில் அரசியல் அமைப்பில் வந்து ஆறாவது பகுதியில் வந்து கூட்டாட்சி முறையை வந்து வழங்குது ஸோ அரசியலமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணை வந்து மூன்று பட்டியல்களை வந்து உருவாக்கி அதிகார பரிவ அதிகார பகிர்வு வந்து மத்திய மாநில அரசுங்களுக்கு வந்து வழங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்போட கூட்டாட்சி தன்மைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து கீழ்கண்ட கூட்டாட்சி தன்மைகளை பெற்றுள்ளது ஃபஸ்ட்டு வந்து எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு நம்மளோட அரசியலமைப்பு என்ன அப்படின்னா எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு கூட்டாட்சி முறைக்கு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து இன்றியமையாததாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பல மாநில மத்திய அரசாங்கங்கள் வந்து கூட்டாட்சி முறையில் தான் செயல்படுது ஸோ அதோட அதிகாரங்கள் வந்து தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கணும் தற்போது இந்தியாவில் வந்து ஒரு மத்திய அரசும் இருபத்தொன்பது மாநில அரசும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது இப்ப வந்து எவ்வளவா இருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து இன்னும் இன்னும் ரெண்டு புது மாவட்டம் வரப்போறதுனால தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி த்ரீ எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியலாம் ஸோ அது அந்த இப்போ மாநிலங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா அது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் முத டுவெண்ட்டி நைன் இருந்தது இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் வந்திருக்கா ஸோ அது வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தெரில எனக்கு அரசியலமைப்போட உயர்வு அரசியலமைப்பின் உயர்வு அரசியலமைப்பு வந்து நாட்டின் மிக உயர்ந்த ஆவணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசியலமைப்பு வந்து நாட்டின் மிக உயர்ந்த ஆவணம் எல்லா அரசாங்கங்களும் அரசியலமைப்போட கருத்துக்கள் வழிமுறைகள் மற்றும் பகுதிகள் ஆகியவற்றை பின்பற்ற வேண்டும் எந்த ஒரு அரசாங்கமும் அரசியலமைப்பு ஸோ அரசியலமைப்பு அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு உயர்ந்த ஆவணம் அது ஒரு சட்டம் மாதிரி அதை வந்து நம்ம மீறி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிகார பகிர்வு அப்படின்னா மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கு இடையான அதிகார பகிர்வு வந்து கூட்டாட்சி முறையின் அடிப்படை தன்மை இந்திய அரசியல் அமைப்பு வந்து மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கு இடையே அதிகார பகிர்வு வந்து விரிவாக வழங்குது ஸோ நம்மளோட நாட்டில் வந்து மூணு பட்டியல் மூலமாக அதிகார பகிர்வு வந்து வழங்கப்படுது அமெரிக்காவோட கூட்டாட்சி முறையில் ஒரு பட்டியல் மூலமாகவும் அதிகார பகிர்வு வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதிகார பகிர்வு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று மத்திய மாநில ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அரசாங்கங்களுக்கிடையான அதிகார பகிர்வு தான் வந்து கூட்டாட்சி முறையோடைய அடிப்படை தன்மைன்னு சொல்கிறாங்க மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையே ஸோ அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மூணு முறையில் வந்து நமக்கு வந்து அதிகார பகிர்வு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் மெயினாக சொல்லியிருக்கிறது வந்து அமெரிக்காவோட கூட்டாட்சி முறை மூல ஆதாரங்களில் பார்த்து எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த அமெரிக்காவோட கூட்டாட்சி முறையிலேருந்து தான் பட்டியல் மூலமாக அதிகார பகிர்வே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு ஈரவை நாடாளுமன்றம் ஸோ கூட்டாட்சி முறையில் வந்து ஈரவை நாடாளுமன்றம் காணப்படுது நாடாளுமன்றத்தில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது இந்தியாவில் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் மேலவை வந்து இது நம்ம நிறைய தடவை படித்தது தான் மேலவை அப்படிங்கிறது மாநிலங்களவை ஸோ கீழே இருக்கிற மாநிலத்தை மேலவைன்னு சொல்லுவோம் மேலே இருக்கிற மதியவை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம கீழவைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நாடாளுமன்றத்தில் கீழவை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மக்களவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழவை அதாவது நமக்கு மேலே இருக்கிற மத்திய அரசு அதாவது நம்ம மக்களவைன்னு சொல்லுவோம் கீழவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாநில பிரதிநிதிகளை கொண்டுள்ளது மாநிலங்களவை மாநில பிரதிநிதிகளை கொண்டுள்ளது மாநில உரிமைகளின் பாதுகாவலனாக அது கருதப்படுது ஸோ உலகம் முழுவதும் நாடாளுமன்றத்தில் வந்து மேலவை வந்து மாநில உரிம
அரசமைப்பின் கருத்துக்களை மாற்றுவதற்கு வந்து அரசியல் சாசன திருத்த சட்டம் முறையோ அல்லது தனி அமைப்போ உள்ள அரசியல் அமைப்புக்கு வந்து நெகிலா அரசியல் அமைப்பு முறை என்பது பெயராகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அரசியல் அமைப்போட கருத்துக்களை வந்து மாற்றுறதுக்கும் அரசியல் சாசன திருத்த சட்டத்தை முறையே அல்லது தனி அமைப்போ உள்ள அரசியல் அமைப்புக்கு தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நெகிலா அரசியல் அமைப்பு முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சாதாரண சட்டம் இயற்றும் முறை மூலமாக அரசியல் அமைப்பில் வந்து மாற்றங்கள் செய்ய முடியாது ஒரு நார்மலான ஒரு சட்டம் வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து அரசியல் அமைப்பில் வந்து எந்த மாற்றங்களையும் கொண்டு வர முடியாது மாற்றங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து அறுதி பெரு அறுதி பெரும்பான் மட்டும் அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அறுதி பெரும்பான் அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அரசியல் அமைப்பை மாற்றுவதற்கு வந்து சாதாரண சட்டம் இயற்றும் முறை போதும் என்றால் மாநிலங்கள் உரிமைகளுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது மத்திய அரசாங்கமே அரசியல் அமைப்பை வந்து திருத்தி மாநில உரிமைகளை வந்து பறிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெகிலா அமைப்பு அரசியல் அமைப்பு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நெகிலா அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ திருத்த சட்டத்தை வந்து ஏதோ ஒரு சட்டத்தை வந்து திருத்தணும் அதை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அரசியல் அமைப்பை மாற்றுவதற்கு வந்து சாதாரண சட்டம் இயற்றும் போதும் என்றால் மாநிலங்கள் உரிமை வந்து பாதுகாப்பு இருக்காது ஸோ இப்போ ஒரு சட்ட திருத்தத்தை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா ஸ்டேட் லெவலில் மாற்றும் போது அது பாதுகாப்பாக இருக்காது ஸோ மத்திய அரசாங்கம்னா வந்து அந்த சட்டத்தை வந்து மாற்றி அமைக்க முடியும் அப் மாநில உரிமைகளை வந்து பறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆபத்தும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளோட அரசியல் அமைப்பின் இருபதாவது பகுதியில் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு உறுப்பில் வந்து அரசியல் அமைப்பை மாற்றுவதற்கான சிறப்பு திருத்த சட்ட முறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதுனால நெகிலா அரசியல் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு உறுப்பில் வந்து அரசியல் அமைப்பை மாற்றுறதுக்கு கூடிய சிறப்பு திருத்த சட்ட முறைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அது நெகிலா அரசியல் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் வந்து கூட்டாட்சி முறையோட நடுவன் அதாவது நடுவர் மாதிரி இருக்குது அரசியல் அமைப்போட பாதுகாவலன் அரசியல் அமைப்போட பாதுகாவலனாக இருக்குது அரசியல் அமைப்பை வந்து விளக்கும் உரிமையை வந்து இது பெற்றிருக்கு ஸோ மத்திய மாநில உரிமைகளுக்கிடையே முரண்பாடு ஏதாவது கருத்து வேறுபாடு இருந்தால் சிக்கல் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றம் வந்து தீர்த்து வைக்கும் ஸோ உச்ச நீதிமன்றத்திட்ட வந்து தனிப்பட்ட அதிகாரம் வந்து இருக்குது உச்ச நீதிமன்றம் மட்டும்தான் கூட்டாட்சி வழக்குகளை எல்லாமே விசாரித்து தீர்ப்பளிக்கும் அதாவது இப்போது ஸ்டேட் சென்ட்ரல் ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற கூட்டாட்சி வழக்கை வந்து விசாரிக்கக்கூடிய உரிமை எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு தான் இருக்குது ஸோ மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் இடையோ அல்லது வெவ்வேறு மாநில அரசுகளுக்கிடையே ஏதாவது சிக்கல் இருந்துச்சுன்னா இவங்க தான் தீர்த்து வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டுக்கும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் அல்லது வேறு மாநில அரசாங்கத்துக்கும் இடையே பிரச்சனை ஏதாவது வந்ததுன்னா அதை தீர்த்து வைக்கிறதும் இந்த உச்ச நீதிமன்றம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கூட்டாட்சியோட தன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னா இதை இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஈரவை நாடாளுமன்றம் அதிகார பகிர்வு அரசியல் அமைப்போட உயர்வு எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு நெகிலா அரசியல் அமைப்பு சுதந்திர நீதித்துறை ஸோ இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவோட நிலப்பரப்பு இந்திய ஒன்றியம் என்ற கருத்து வந்து இந்திய நிலப்பரப்பு என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது ஸோ ஒன்றியம் வேற நிலப்பரப்பு வேற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய ஒன்றியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கூட்டாட்சி முறையில் உள்ள இருபத்தொம்பது மாநில அரசாங்கங்களும் ஸோ இப்போ இருக்கிற மாநில அரசாங்கங்களையும் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற எல்லா மாநில அரசாங்கங்களும் மத்திய அரசாங்கத்தையும் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மத்திய அரசாங்கத்தையும் சாரி சாரி மாநிலங்கள் அப்படின்னா ஓகே நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டு தானே அதிகம் இது காமனாக சொல்கிறது தானே ஸோ அரசாங்கத்தையும் குறிக்கும் ஸோ இந்திய நிலப்பரப்பு அப்படிங்கிறது கீழ்கண்டவற்றை குறிக்கும் என்ன அப்படின்னா இருபத்தொம்பது மாநிலங்களும் ஏழு ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளும் ஏழு ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளும் அப்படிங்கிறது நிலப்பரப்பு ஸோ ஒன்றியம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கூட்டாட்சி முறையில் இருக்கிற இருபத்தொம்பது மாநில அரசாங்கமும் மத்திய அரசாங்கம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தது தான் இந்தியாவோட ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிலப்பரப்பு அப்படிங்கிறது தனிப்பட்ட வகையில் ஏழு யூனியன் பிரதேசமும் இருபத்தொம்பது மாநிலத்தையும் சொல்கிறது ஸோ பெறப்பட்ட பகுதிகள் வந்து என்னென்னா சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி இந்திய அரசாங்கத்தில் வந்து மீண்டு பெறப்பட்ட பகுதிகள் வந்து பாண்டிச்சேரி டாமண்டையூ 
பகுதிகள் இந்திய அரசால் முயன்று பெறப்பட்டன அவைகள் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் ஆவதற்கு முன்னாடியே பெறப்பட்ட பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து ஒற்றையாட்சி தன்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து ஒற்றையாட்சி மற்றும் கூட்டாட்சிக்கு எதிரான தன்மைகளை வந்து பல்வேறு அறிஞர்கள் வந்து ஆய்வு செய்கிறாங்க அப்படி ஆய்வு செய்யும் போது அமெரிக்காவில் உள்ள பாரம்பரிய கூட்டாட்சி முறையிலிருந்து தான் இந்திய கூட்டாட்சி முறை வந்து வேறுபடுது ஸோ நம்ம கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறது அரசியலமைப்போட மூல ஆதாரத்தில் கூட்டாட்சி வந்து நம்ம அமெரிக்காவில் இருந்து தான் எடுத்தோம் அப்படின்றது போட்டிருப்பாங்க ஆனாலும் வந்து அவங்களோட பாரம்பரிய கூட்டாட்சியிலேருந்து நம்மளோட கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறது வந்து வேறுபடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஒற்றை அரசமைப்பு மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்கள்கிட்ட வந்து ஒரே ஒரு அரசமைப்பு தான் இருக்கான் ஸோ மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்கிட்ட அரசியலமைப்பு என்ன இருக்குது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது தேசிய அரசியலமைப்பே மாநிலங்களின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யுது ஸோ ஸோ நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிற அந்த சட்ட அரசியலமைப்பு தான் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் நம்மளோட இதையும் வந்து பூர்த்தி செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மாநிலங்களுக்குன்னு தனி அரசியலமைப்பு எதுவுமே கிடையாது ஸோ நேஷ்னல் லெவலில் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரே ஒரு அரசியலமைப்பு தான் ஸோ ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் வந்து இதற்கு வந்து விதிவிலக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வரலாற்று காரணங்களுக்காக ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலமுக்கு மட்டும் தனி அரசியலமைப்பு இருக்குது இதர மாநிலங்களுக்கு தனி அரசியலமைப்பு கிடையாது ஆனால் பாரம்பரிய கூட்டாட்சி நாடான அமெரிக்காவில் வந்து மாநிலங்கள் ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து தனித்தனியாக அரசியலமைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒற்றை நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு அரசியலமைப்பு இது தான் வேறுபாடு ஃபஸ்ட்டு ரீசன் ஒற்றை குடியுரிமை அடுத்து நம்ம நாட்டில் வந்து இந்திய குடியுரிமை மட்டுமே இருக்குது தேசிய குடியுரிமை மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்படுது மாநிலங்களுக்குன்னு தனி குடியுரிமை எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அமெரிக்காவில் வந்து என்ன அப்படின்னா தேசிய குடியுரிமை மட்டும் இல்லாமல் மாநிலங்களுக்குனுமே தனி குடியுரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மாநிலங்களுக்கும் தனி குடியுரிமை இருக்குது அமெரிக்காவில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து நெகிழும் அரசியலமைப்பு அவங்களோட அரசியலமைப்பில் வந்து சட்டத்திருத்தம் பண்ணலாம் நம்மளோடதில் வந்து சட்டத்திருத்தம் பண்ண முடியாது எப்படின்னா சாதாரண சட்டம் இயற்றும் முறை மூலமாக அரசியலமைப்பின் பகுதிகளை மாற்ற முடிந்தால் அந்த அரசமைப்புக்கு தான் நெகிழும் அரசமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த அரசியலமைப்பில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா அது நெகிழும் ஸோ இது வந்து யூஎஸில் பண்ண முடியும் நம்ம இந்த அரசியலமைப்பு வந்து நெகிழா அரசியலமைப்பு இங்கு வந்து அரசியலமைப்பு மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு வந்து சிறப்பு அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டங்கள் தேவையில்லை இங்கிலாந்தில் வந்து நெகிழும் அரசியலமைப்பு வந்து காணப்படுது நம்ம அரசியலமைப்பு நெகிழும் அரசியலமைப்பு வந்து நம்ம எங்கேருந்து ஃபாலோ பண்ணோம் மூலாதாரங்களில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அது வந்து இங்கிலாந்துலேருந்து தான் ஸோ இந்தியா இந்த அந்த இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து சில முக்கிய பகுதிகளை வந்து மாற்றுவதற்கு வந்து சாதாரண சட்டம் இயற்றும் முறை வந்து அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கின்றன ஸோ நாடாளுமன்றத்தில் வந்து அறுதி பெரும்பான்மை ஆதரவோடு தான் இந்த பகுதிகளை வந்து மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து மாநிலங்களுக்கு வாழ்வுரிமை இல்லை ஸோ நம்மளோட அரசியலமைப்பில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் மாநிலங்களுக்கும் வந்து பெயர் உரிமை மற்றும் வாழ்வுரிமையை வழங்கலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெயர் உரிமையும் வாழ்வுரிமையும் வழங்கலை நாடாளுமன்றம் வந்து சாதாரண சட்டங்கள் மூலமாக மாநிலங்களோட பெயர்களையும் நிலப்பரப்புகளையும் மாற்றி அமைக்க முடியும் ஸோ நாடாளுமன்றம் வந்து நார்மலாக வந்து மாநிலங்களோட பெயர் ஊர் இதெல்லாமே மாற்றி அமைக்க முடியும் அரசியலமைப்பில் மூணாவது மற்றும் நாலாவது உறுப்புகள் வந்து மாநிலங்கள் மற்றும் புதிய மாநிலங்களை உருவாக்கும் வழிமுறையை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் சம்மந்தப்பட்ட மாநிலத்திற்கான தகவல்களை வந்து அனுப்புவார் அந்த மாநிலத்தோட பெயரையோ நிலப்பரப்பையோ மாற்றுகிறோம் என தகவல் மட்டும்தான் நமக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே மேலே இரு மேலே தான் ஸோ அந்த மாநில சட்டமன்றத்தோட கருத்தை அனுப்புமாறு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து உங்கள் ஊர் பேரை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு கருத்து அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மாநில சட்டமன்றத்தோட கருத்து வந்து அவரை நம்ம என்ன எங்களுக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்க வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு சாதாரண சட்ட முன்வரைவு வந்து நாடாளுமன்றத்தோட மக்களவையிலோ மாநிலங்களவையிலோ குடியரசுத் தலைவரோட பரிந்துரையின்படியோ அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஒரு சாதாரண சட்ட முன்வரைவு வந்து நாடாளுமன்றத்தோட மக்களவையிலோ மாநிலங்களவையிலோ குடியரசுத் தலைவரோட பரிந்துரைப்படி அறிமுகப்படுத்தப்படும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த சட்ட முன்வரைவு வந்து சாதாரண சட்டமாக அறுதி பெரும்பான்மை ஆதரவோடு நிறைவேற்றப்படும் ஸோ இவ்வாறு மாநிலங்களோட பெயர் நிலப்பரப்பு ஆகியவை வந்து
அமெரிக்காவின் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த நாட்டோட கூட்டாட்சியை உடைக்க முடியாத மாநிலங்களில் வந்து உருவாக்கப்பட்ட உடைக்க முடியாத நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவோட மாநிலங்களில் வந்து இப்போ யுஎஸில் நிறைய ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து அந்த வாழ் உரிமைகள் வந்து பாதுகாக்கப்படு தான் ஸோ யுஎஸில் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அந்த நாட்டோட கூட்டாட்சியை வந்து உடைக்க முடியாத மாநிலங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உடைக்க முடியாத நாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதான் ஸோ அம் யுஎஸில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ உடைக்க முடியாத மாநிலங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உடைக்க முடியாத நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அமெரிக்காவில் வந்து மத்திய அரசை வந்து மாநிலங்கள் அழிக்க முடியாது மத்திய அரசை வந்து மாநிலங்கள் அழிக்க முடியாது மாநிலங்களை வந்து மத்திய அரசு அழிக்க முடியாது ஸோ இந்தியாவில் வந்து மாநிலங்களோட நிலப்பரப்பையும் பெயரையும் மத்திய அரசாங்கள் வந்து எளிதில் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மத்திய அரசு நினச்சா மாநிலங்கள் அழிக்க முடியாது சிம்பிளாக சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு சேஞ்சஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூட்டாட்சிக்கு எதிரான மாநிலங்களவை பொதுவாக நாடாளுமன்றத்தில் வந்து மேலவை வந்து மாநில உரிமைகளோட பாதுகாவலனாக பணியாட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவாக நாடாளுமன்றத்தில் வந்து மேலவை அப்படிங்கிறது மாநில உரிமைகளோட பாதுகாவலனாக பணியாற்றுகின்றன இந்தியாவில் வந்து ராஜ்ய சபா என்றால் தமிழில் மாநிலங்களவை என்பது பொருள் ஸோ ராஜ்ய சபா அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மாநிலங்களவை கீழே இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்மளோட அவையை வந்து சொல்கிறாங்க ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கிறத கூட்டாட்சிக்கு எதிரான மாநிலங்களவை ஸோ பொதுவாக நாடாளுமன்றத்தில் வந்து மேலவை அப்படிங்கிறது மாநில உரிமைகளோட பாதுகாவலன் ஸோ ராஜ்ய சபா அப்படிங்கிறது தமிழில் வந்து மாநிலங்களவை மாநிலங்களவை வந்து மாநிலங்களோட பிரதிநிதிகளால் உருவாக்கப்படுது மாநில உரிமைகளின் பாதுகாவலனாக பணிபுரியுது மூணு முக்கிய தளங்களில் வந்து மாநில உரிமைகளுக்கு எதிராக மாநிலங்களவை செயல்படும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அமைப்பு முறையில் சமத்துவம் வந்து பின்பற்றப்படுறது இல்லை ஸோ இடங்கள் வந்து மாநிலங்களின் மக்கள் தொகை கேற்றவாறு இடங்கள் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிகப்பெரிய மாநிலமாகிய உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு வந்து முப்பத்தோரு இடங்களும் மாநிலங்களவையில் இருக்குது ஆனால் நாகாலாந்து போன்ற சிறிய மாநிலங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு இடம் தான் கொடுத்துருக்காங்க பாரம்பரிய கூட்டாட்சி நாடாகிய அமெரிக்காவில் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ரெண்டு இடம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது சிறிய மாநிலங்கள் பெரிய மாநிலங்கள் என்ற வேறுபாடு கிடையாது தமிழ்நாட்டில் வந்து பதினெட்டு இடங்களில் வந்து மாநிலங்கள் அவைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஹிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு இடங்களில் வந்து மாநிலங்களவை இருக்குது அரசியலமைப்பில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதாவது மேலே வந்து டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நான் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் எனக்கு எவ்வளோனு தெரியலன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அது நான் வந்து ஹோலாக இந்தியாவோட ஸ்டேட்டை கன்சிடர் பண்ணாமல் தமிழ்நாடோட ஸ்டேட்டை மைண்டில் வச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போய் தப்பா ஸோ அது வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ அரசியல் அமைப்பில் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது உறுப்பின்படி ஒரு அதிகாரத்தை வந்து மாநில பட்டியலிருந்து மத்திய பட்டியலுக்கு வந்து மாநிலங்களவையால் மாற்ற முடியும் ஸோ இப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இது படி ஒரு அதிகாரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மானிய பட்டியலேருந்து மத்திய பட்டியலுக்கு இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அமௌண்ட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து அவங்க எடுத்துக்க முடியும் மத்திய அரசு வந்து எங்களுக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஈஸியாக மாற்றிக்க முடியும் ஸோ அதிகார பகிர்வு வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக மாற்றிக்க முடியும் தேசிய நலன் கருதி மாநிலங்களவை இந்த மாற்றத்தை செய்யலாம் தேசிய நலன் கருதி அவங்க இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாட் வருகை தந்த உறுப்பினர்கள் வந்து மூணில் இரண்டு பங்கு வந்து பெரும்பான்மை மற்றும் மொத்த உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவு முறைப்படி மாநிலங்களவை வந்து ஒரு தீர்மானத்தை இயற்றினால் மாநில அதிகாரத்தை வந்து மத்திய பட்டியலுக்கு வந்து ஒரு கால ஒரு வருட காலத்துக்குள்ளே அனுப்பணும் ஸோ ஏதோ ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து அனுப்பணும் ஸோ தேவைப்பட்டால் மீண்டும் மீண்டும் மாற்றத்தை வந்து நம்ம நீடிக்கலாம் வேலையே பயிரை மேய்வது போல் மாநில உரிமைகளின் பாதுகாவலனாக மாநிலங்களவையே மாநில உரிமை பாதி பாதிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசியலமைப்போட முன்னூற்றி பன்னெண்டாவது உறுப்பு ஸோ அங்கே இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது மேலே அதிகாரத்தை வந்து மாற்ற முடியும்னு பார்த்தோம் இல்லையா மாநிலத்தோட அதிகாரத்தை வந்து நினச்சா மத்திய அரசு பறிச்சுக்க முடியும் முந்நூற்றி பன்னெண்டாவது உறுப்பின் கீழே புதிய அனைத்து இந்திய இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எது இதுக்கு கீழே என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ முந்நூற்றி பன்னெண்டாவது உறுப்பின் கீழே புதிய அனைத்து இந்திய பணிகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் வந்து மாநிலங்களவைக்கு கொண் மாநிலங்களவைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது மூணில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை மற்றும் மொத்த உறுப்பினர்களோட அறுதி பெ
தினமணி நியூஸ் பேப்பர் வந்து டென்த் ஆர் லெவன்த் வரைக்கும் தான் போட்டிருப்பேன் ஸோ இன்னும் ஒரு எயிட் டேஸ்க்கு இந்த வீக் ஃபுல்லாக இருக்கிற தினமணி பேப்பர் திருக்குறள் தமிழ் இலக்கியமும் வந்து நான் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ண போகிறேன் சரி வாங்க பார்ப்போம் பணிகளை உருவாக்கும் அதிகாரத்தை வந்து மாநிலங்களவை பெற்றிருக்கிறது ஸோ அனைத்து இந்திய பணிகள் மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆதிக்கத்தை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய ஆட்சி பணி ஐஏஎஸ் இந்திய காவல் பணி இந்திய வனப்பணி முக்கிய அனைத்து இந்திய பணிகளும் இது வந்து உருவாக்கியிருக்காங்களா ஸோ மாநில உரிமைகளை பாதிக்கக்கூடிய அனைத்து இந்திய பணிகளை உருவாக்கும் அதிகாரத்தை வந்து மாநிலங்களவை பெற்றிருப்பதை பல மாநிலங்கள் வந்து எதிர்க்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சமமற்ற அதிகார பகிர்வு அடுத்த என்ன அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா சமமற்ற அதிகார பகிர்வு ஸோ வலுவான மத்திய அரசு வலுவில்லாத மாநில அரசுன்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமது அரசியலமைப்பில் வந்து சமமற்ற சமமற்ற அதிகார பகிர்வை உருவாக்கியிருக்கு என மாநிலங்கள் வந்து குற்றம் சுமத்துகின்றன மத்திய அரசுக்கு வந்து சாதகமாகவும் மாநிலங்களுக்கு எதிராகவும் அதிகார பகிர்வு உள்ளதாக பல மாநிலங்கள் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ மத்திய அரசாங்கங்கள் வந்து மாநிலங்களை விட எண்ணிக்கையில் வந்து அதிக அதிகாரங்களை வந்து பெற்றிருக்கு ஸோ முக்கியமாக அதிகாரங்களும் மத்திய அரசுகிட்டே இருக்குது அதிக வருமானத்தை ஈட்டி தரும் அதிகாரங்களும் மத்திய அரசுகிட்டே இருக்குது ஸோ எண்ணிக்கை முக்கியத்துவம் வருமானம் ஆகிய காரணங்களில் வந்து மாநிலங்கள் வந்து பலவீனமான நிலையில் இருக்குது ஸோ நிதி ஆதாரத்துக்கு மத்திய அரசே மாநிலங்களை சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பொது பட்டியல் அதிகாரங்களில் வந்து மத்திய அரசு சொல்கிறத வந்து மாநில அரசாங்கங்கள் வந்து கேட்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கும் ஸோ பட்டியலில் இல்லாத இதர அதிகாரங்கள் வந்து நம்மளோட அரசியலமைப்பில் வந்து மத்திய அரசாங்கங்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம அரசியலமைப்பு வந்து சமமற்ற அதிகார பகிர்வு இருக்குது என்ன அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யார் குற்றம் சுமத்துறா மாநிலங்கள் வந்து குற்றம் சுமத்துது மத்திய அரசுக்கு சாதகமாகவும் மாநிலங்களுக்கு எதிராகவும் அதிகார பகிர்வு இருக்குது பல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்டேட் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மத்திய அரசாங்கங்கள் வந்து மாநிலங்களை விட எண்ணிக்கையில் வந்து அதிக அதிகாரங்களை வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முக்கியமான அதிகாரம் வந்து மத்திய அரசுகிட்ட தான் இருக்குது அதிக வருமானத்தை ஈட்டி தரும் அதிகாரங்கள் எல்லாமே மத்திய அரசே வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிதி ஆரா நிதி ஆதாரத்துக்கு மத்திய அரசையே வந்து மாநிலங்கள் வந்து எல்லாம் சார்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும் பொது பட்டியல் அதிகாரங்களில் வந்து மத்திய அரசு சொல்கிறது தான் வந்து மாநில அரசு வந்து கேட்க வேண்டிய நிலை இருக்குது ஸோ பட்டியலில் இல்லாத இதர அதிகாரங்கள் வந்து நம்மளோட அரசியல் அமைப்பில் வந்து மத்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாரம்பரிய கூட்டாட்சி நாடான அமெரிக்காவில் வந்து இதர அதிகாரங்கள் எல்லாமே மாநிலங்கத்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அவசர காலங்கள் அவசர காலங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட அரசியல் அமைப்பில் வந்து பதினெட்டாவது உறுப்புகள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபது வரை மூன்று விதமான அவசர காலங்கள் வந்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளன உறுப்பு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்படி போர் அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு ஆயுதம் இந்திய கிளர்ச்சி போன்றவைகள் வந்து இந்தியாவோட ஒற்றுமையை பாதித்தா குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஏதாவது சண்டை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து தேசிய அவசர காலத்தை வந்து பிறப்பிக்கலாம் உறுப்பு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறின்படி எந்த ஒரு மாநிலத்திலையும் அரசியல் சாசன அமைப்பு முறை பாழ்படுத்தப்பட்டால் குடியரசுத் தலைவர் வந்து மாநில அரசை நீக்கிட்டு அவசர காலத்தை வந்து கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உறுப்பு முந்நூற்றி அறுபது அது முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறா இது முந்நூற்றி அறுபதின்படி நாட்டோட நிதி நிலைமை மோசம் அடைஞ்சால் குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்ன பண்ணலான்னா நிதி அவசர காலத்தை வந்து பிறப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமலில் இருந்தால் கூட்டாட்சி முறை வந்து ரத்து செய்யப்பட்டு ஒற்றையாட்சி முறை வந்து பின்பற்றப்படும் நிதி அவசர முறை அமலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறின்படி என்ன பண்ணலாம் போர் ஏதாவது நடந்துச்சு ஏதோ ஃபைட் நடக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து மா அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற அந்த அரசையே தூக்கிடுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிதி மோசடி நிலைமை வந்தது அப்படின்னா நிதி அவசர காலத்தை வந்து பிறப்பிக்க முடியும் குடியரசுத் தலைவர் அடுத்து ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறை ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு நீதித்துறையில் வந்து கூட்டாட்சி முறை வழங்கலை அப்படின்னா நீதித்துறை வந்து ஒருங்கிணைந்த துறையாக இருக்கும் உச்சநீதிமன்றத்தோட உச்சநீதிமன்றத்தில் வந்து கீழ் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் கீழமை நீதிமன்றங்கள் இயங்குகின்றன உச்சநீதிமன்றத்தில் வந்து கீழ் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் கீழமை நீதிமன்றம் வந்து இயங்குது 
ஸோ ஒருங்கிணைந்த படிநிலை அமைப்பு அடிப்படையில் வந்து நீதித்துறை இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஸ்டெப் வைஸாக அப்படியே அந்த மாதிரி இருக்கிறதா படிநிலையில் இருக்கிறதா உயர்ந்து அதை விட கம்மி அதை விட கம்மி ஸோ அந்த மாதிரி படிநிலை அடிப்படையில் வந்து ஒருங்கிணைந்த அமைப்பாக இருக்குது நீதித்துறை அமைப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்காவில் நீதித்துறையிலையும் கூட்டாட்சி முறை பின்பற்றப்படுதா சட்டமன்றம் ஆட்சித்துறை நிதித்தளங்களில் மட்டுமே கூட்டாட்சி இயங்குது நீதித்துறையில் வந்து கூட்டாட்சி இல்லை நமக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தேர்தல் ஆணையம் அடுத்து தேசிய தேர்தல் ஆணையம் வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலையும் நடத்துகிறாங்க ஆனால் மாநில சட்டமன்றத்தில் வந்து தேர்தல்களை நடத்துவதற்கு வந்து தனி தேர்தல் ஆணையம் கிடையாது ஸோ தேர்தல் முதன்மை அதிகாரி வந்து தேசிய தேர்தல் ஆணைய தலைமையின் கீழே தான் வந்து செயல்படுவார் ஸோ பாரம்பரிய கூட்டாட்சி நாடுகளில் வந்து மத்திய தேர்தலை வந்து தேசிய தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும் ஆனால் நம்மளோட அரசமைப்பில் வந்து ஒருங்கிண தேர்தல் ஒருங்கிணைந்த தேர்தல் ஆணையம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாநில தேர்தல் ஆணையத்தோடு நம்ம இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்குவோம் சென்னையில் உள்ள மாநில தேர்தல் ஆணைய கூட்டாட்சி முறையில் வந்து அங்கம் சென்னையில் உள்ள மாநில தேர்தல் தேர்தல் ஆணையம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கூட்டாட்சி முறையோட அங்கம் இல்லை அந்த ஆணையம் வந்து எழுவத்தி மூணு எழுவத்தி நாலாவது அரசியல் சாசன திருத்த சட்டங்கள் அடிப்படையில் வந்து சுயாட்சி அமைப்புகளுக்கு அதாவது பஞ்சாயத்து நகராட்சி அமைப்புகளுக்கு வந்து தேர்தலை நடத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஸோ இந்த ஹிண்ட்டோட நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்குவோம் அடுத்து வந்து ஒருங்கிணைந்த தணிக்கை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இவ்வளோ நல்லா நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால அதிகமாக என்னால் வீடியோஸ் போட முடியல ஸோ இனிமேல் வந்து ந நிறைய வீடியோஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு நிறையா அப்லோட் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வர குரூப் ஃபோர் இஷ்யூஸ் குரூப் ஒன் ஸோ இதை பற்றிலாம் எதுவும் ஒரி பண்ணாதீங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் டார்கெட்டாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த எக்ஸாம் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடலாம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர்